ലോകം കൊറോണ ഭീതിയിൽ വിറങ്ങലിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഇതുവരെ പതിനായിരത്തോളം പേർക്കാണ് വൈറസ് ബാധ തുടർന്ന് ജീവൻ നഷ്ടമായത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം പേർക്ക് രോഗം ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കോവിഡ് പുറപ്പെട്ട ചൈനയിൽ നിന്ന് ആശവഹമായ ചില റിപ്പോർട്ടുകളാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസമായി പുറത്തു വന്നിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ നാലു ദിവസത്തിനിടെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ കേസുകൾ മാത്രമാണ് ചൈനയിൽ പുതുതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് എന്നാൽ അതിനിടെ ചൈനയിൽ മറ്റൊരു പുതിയ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതാണ് രാജ്യത്തെ ആശങ്കപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഹാൻഡ വൈറസ് മൂലമാണ് രാജ്യത്ത് ഒരു മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ചൈനയിലെ ഹുവാൻ പ്രവേശയിൽ നിന്നുള്ളയാൾക്കാണ് തിങ്കളാഴ്ച ഹാൻഡ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ചാർട്ടേഡ് ബസ്സിൽ ഷാൻഡോങ് പ്രവിശ്യയിലേക്ക് ജോലി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മരിച്ചതെന്ന് ചൈനയുടെ ഗ്ലോബൽ ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇതോടെ ബസ്സിലെ മറ്റ് യാത്രക്കാരെയും പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി അതേസമയം കൊറോണ ഭീതിക്കിടെയുണ്ടായ പുതിയ വൈറസ് ബാധ മരണം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ ചർച്ചക്കാണ് വൈവച്ചിരിക്കുന്നത് കൊറോണയെപ്പോലെ മറ്റൊരു മഹാമാരിയായി ഹാൻഡ വൈറസ് മാറുമോ എന്ന ആശങ്കയാണ് ജനങ്ങൾക്കുള്ളത് എന്നാൽ കോവിഡ് പോലെ വായുവിലെ ഹാൻഡ വൈറസ് പകരില്ലെന്നാണ് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് എലികളുടെ വിസർജ്യത്തിൽ നിന്നാണ് വൈറസ് രോഗബാധയുണ്ടാകുന്നത് പനി തലവേദന പേശിവേദന വയറുവേദന തലകറക്കം ഛർദി ഓക്കാനം വയറളക്കം എന്നിവയാണ് പ്രധാന രോഗലക്ഷണം മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് രോഗം പകരില്ലെന്നും വിദഗ്ധർ അറിയിക്കുന്നു എലികളുടെ മൂത്രം കാഷ്ടം മറ്റു സ്രവങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ വഴിയാണ് രോഗം മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരുന്നത് അതേസമയം ആരോഗ്യവനായ വ്യക്തികൾക്ക് പോലും ഹാൻഡ വൈറസ് പിടിപെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സെന്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻ വെബ്സൈറ്റിൽ പറയുന്നു രക്തപരിശോധനയിലൂടെ രോഗനിർണയം നടത്താൻ കഴിയും ശ്വാസകോശത്തെയും വൃക്കകളെയുമാണ് രോഗം പ്രധാനമായും ബാധിക്കുക നേരത്തെ ലോകത്ത് ചിലിയും അർജന്റീനയിലും മാത്രമാണ് ഹാൻഡ വൈറസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് അതേസമയം ഇവിടങ്ങളിൽ രോഗം ബാധിതനായ വ്യക്തിയുമായി അടുത്ത് ഇടപഴകിയവരിലേക്ക് രോഗം പകർന്നതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട